ഹലോ ഇരുവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ടു മൈ ചാനൽ മന്ദു ബസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പോയത് ചേർത്തലയിലുള്ള തോമാസ് ലിഹയുടെ പള്ളിയിലാണ് അത് പള്ളി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാലാമത്തെ പള്ളിയാണത് ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നിലയ്ക്കൽ ഉള്ള തെന്തോമസിൻ്റെ പേരിലുള്ള അടുത്ത പള്ളിയിലേക്കാണ് സോറി നിലയ്ക്കലല്ല തെറ്റിപ്പോയി നിരണത്തുള്ള നിരണത്തുള്ള പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിരണം മാവേലിക്കര തരി തിരുവല്ല ആ ഒരു ഏരിയയാണ് മാന്നാർ ഏരിയയാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പുറകെ കാണുന്ന ആ സ്ഥലം ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ണീർമുക്കം ബൺ എന്ന് പറയും ബന്ദ് ബണ്ടെന്ന് ബണ്ട് ബണ്ടെന്ന് പറയും തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടെന്ന് പറയും ബണ്ടലിൻ്റെ ആ ബണ്ട് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ആ ഈ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് വീഡിയോസ് കാണിക്കാം അത് കാണാത്തവർക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരുപാട് പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പഠിച്ചപ്പോഴെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉപ്പ് വെള്ളത്തെ തടയുന്നതാണ് അതെന്താ സംഭവം എന്ന് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഒന്ന് പോയി കാണാം എൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം എന്താണ് അവിടെ നട എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഒന്നും കൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഇതാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബന്ദിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണെന്ന് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തവരുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ആൾ അല്ല അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് സംഭവം എന്തോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഭാഗവും ആ ഭാഗവും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും കായലാണ് പക്ഷേ ഈ കായലിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് കടലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ രണ്ടാം എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനലിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തിരിച്ച് അപ്പോൾ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിർത്തിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഈ കടലും കായലും ഇവിടെ ചേരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അപ്പം ഈ കടലിൽ വേലിക്കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതായത് അതായത് കടലിലെ വെള്ളം ഞാൻ പറഞ്ഞു കരയിലോട്ട് കയറി വരും അതായത് ഈ കായലിലോട്ട് കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അവിടുന്ന് കയറി വരുന്ന ഉപ്പ് വെള്ളം ദ ഇതുവഴി ഇങ്ങ് കയറി വരും ഇതുവഴി കയറി വന്ന് 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 ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ആ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷി നടത്തുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ കൃഷി നടത്തുമ്പം ഈ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കൃഷി നടത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പഴ പറ്റില്ല കാരണം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കൃഷി നടത്താൻ ഒക്കത്തില്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരാതെ നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വെള്ളം ഉപ്പും വെള്ളമായിട്ട് കയറി മലിനമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള കൃഷി നശിച്ചു പോകും അപ്പം വേലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഷട്ടറുകളുണ്ട് ഷട്ടറുകൾ എല്ലാം അങ്ങ് അടയ്ക്കും അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും നിന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ആ വെള്ളം കയറി പോകത്തില്ല അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ആ ഒരു ഷട്ടർ വെച്ച് ഇവർക്ക് കൃഷി നടത്തും പിന്നീട് ഈ ഷട്ടർ പൊക്കും എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ നല്ല മഴ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഭാസം നേരെ തിരിച്ചാണ് അതായത് ഈ കരയിലും ഈ കായലിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം കടലിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കും ഇപ്പം തന്നെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി കാണാൻ ചെറിയൊരു ഒഴുക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തുറന്നു വെച്ചേക്കും മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തുറന്നു വെച്ചേക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ചെറുതായിട്ട് ഒഴുകി ഒഴുകി ഈ അങ്ങോട്ട് നേരെ അത് കടലിൽ പോയി അവസാനിക്കുക ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ വെള്ളങ്ങളല്ല ഉപ്പ് വെള്ളമാട്ടെ എന്ത് വെള്ളമായിട്ട് ഈ വെള്ളമല്ല ഒഴുകി 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 കടലിൽ പോയി അവസാനിക്കും പിന്നീട് അവിടെ വേലിക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും അവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മഴയില്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ വേലിക്കയറ്റം വരും വേലിക്കയറ്റം വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം തിരിച്ചു വരും തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് ഇവിടുന്ന് ഷട്ടർ അങ്ങ് അടയ്ക്കും ഷട്ടർ അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ഇവിടെ നിൽക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് വേലിക്കയറ്റം സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തേനേക്കാളും ഈ സൈഡിനേക്കാളും വെള്ളം ഈ സൈഡിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാണാം മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളം രുചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളമായിരിക്കും അതേ സമയം ഈ വെള്ളം ഉപ്പ് രുചിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് വെള്ളമല്ല പിന്നെ ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം എങ്ങനെ കളഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മഴയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ വെള്ളങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ച് കടലിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉപ്പ് വെള്ളം എല്ലാം ഒഴുകി അങ്ങ് കടലിൽ പോകും അങ്ങനെയാണ് 
ഇത്ര വലതുപക്ഷം ഇത്ര ഹോട്ടലുണ്ട് കയറിയാലോ അല്ല അത് സ്വീറ്റ് കോർണാണ് അല്ല ഹോട്ടലല്ല ആ അപ്പം ഒരു എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുമാതിരി വൃത്തിയുടെ റോഡല്ല കുണ്ടും കുഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എനിക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഒത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതേ ഗ്രാൻഡ് മലബാർ ഹോട്ടൽ ആ കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാലോ എൻ്റെ കുറേ വണ്ടി വരുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ആ മലബാർ ഹോട്ടൽ അടച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് വന്ന പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് താഫ് എന്നോ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകാം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ എ സി റോഡാണത് ഇപ്പൊ എ സി റോഡ് ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസും കാണും ഇരുന്ന് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഹോട്ടൽസും കാണാം കാരണം കുട്ടനാടിന്റെ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ അപ്പൊ കുട്ടനാടൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന വി ഐ പിസിനെ കാത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഓക്കെ 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 ചേച്ചി ഇഷ്ടം പോലെ ഹോട്ടൽസ് ഒക്കെ കാണും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിക്കാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ തിരക്കിലൊക്കെ ഹോട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാനൊക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാരും ഒക്കെ വന്ന് തട്ടി ഒരച്ചിട്ട് പോകും ഓട്ടോക്കാരെല്ലാം ബൈക്കുകാരും പറയാനൊക്കത്തില്ല എന്തായാലും ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു തിരക്കേറിയ പ്രദേശത്തേ കൂടാണ് ഞാനിപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ചു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലെ തിരക്ക് കൂടിയ പ്രദേശം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എ സി റോഡിലോട്ട് ചാടുവാണ് എ സി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ആ ഒരു സീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടതുവശത്തെല്ലാം ഒരുമാതിരി കൃഷി പോലെ വലതുവശത്തില്ല കനാല് ഒരെണ്ണം കനാൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ആ ഒരു കനാൽ ഇതുപോലെ ഒഴുകി വരുന്നു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സീനറിയാണ് ആലപ്പുഴയുടെ ആ ഒരു എ സി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മളൊന്ന് ആ ആലപ്പുഴ എ സി റോഡിലൊന്ന് ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകണം ഇപ്പൊ മലബാർ ഏരിയയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും അതുവഴിയുള്ള പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം അധികം കിട്ടിക്കാണല്ലോ പക്ഷെ ആലപ്പുഴക്കാരെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയേക്കുന്ന വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതുവഴിയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാം പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓടിച്ചു പോകരുത് മഴ പെയ്യുമ്പം മൊത്തവും വെള്ളമായിരിക്കും റോഡൊക്കെ നല്ലതായിട്ടോ നല്ല പാവിടായിട്ടുള്ള റോഡാ ഇച്ചിരി ട്രാഫിക്കും ആൾക്കാരുടെ ഒരു അശ്രദ്ധമായ വണ്ടി ഓടിയിലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ മറിച്ച് റോഡ് നല്ല സ്മൂത്താണ്
ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് എ സി റോഡാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ 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 വീതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെങ്ങനാശ്ശേരി നീതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എ സി റോഡിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സീനറീസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ വെച്ചൊക്കെ ആ ഒരു ആലപ്പുഴ ടൗണിന്റെ അതൊക്കെ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ റോഡ് മുമ്പോട്ട് ചെല്ലണം മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളി സീനറീസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ഏകദേശം സീനറീസ് ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ഇടതോശത്തൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല വിജനമായ പാടങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരുപാട് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്ക് മത്സ്യം പിടയ്ക്കുന്ന മീനങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഓരോരുത്തർ കൈ കാട്ടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നു പിടയ്ക്കുന്ന മീനോ മീനുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കൈ കാണിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നു ക്യാമറയിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടത്തുള്ളായിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ കാണുന്നത് അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ക്യാമറയിലോട്ട് അടുത്ത് വരുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് അങ്ങോട്ട് കയറും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ എ സി റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കുറെ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഇങ്ങനെ കയറണം ഇറങ്ങണം കയറണം ഇറങ്ങണം കയറണം ഇറങ്ങണം എത്ര ബ്രിഡ്ജ് ആലപ്പുഴയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഉത്തരവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിഡ്ജുകൾ ഉള്ളത് ആലപ്പുഴയ്ക്കാണ് ഈ ഇടതുപക്ഷത്തൊരു ഇതേ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഡോറ് തുറന്നു കാണിക്കാം ഡോറ് പുറത്തോട്ട് എനിക്ക് പിടിക്കാനൊക്കെ അതില്ല കാരണം കൈയിൽ നിന്ന് ഫോൺ പറന്നു പോകും കാരണം ആകെ ഒരു കൈയിലാണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നത് ഒരു കൈ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു കൈ ഞാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്യണം ആദ്യം നമുക്കിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടോ ഇതിന്റെ ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു കനാലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം വെള്ളമില്ലാത്തതാ പിന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു കാരണം വെച്ചാൽ ഇതുപോയി വരരുത് കാരണം ഈ സൈഡിലെല്ലാം വെള്ളം കയറും വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഒരു മുട്ടോളം ഈ റോഡിൽ വെള്ളമായിരിക്കും വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബസ്സൊക്കെ കയറി പോകും പക്ഷെ നമ്മുടെ കാറൊക്കെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ആ ഒരു സമയങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതിഭാസം കാണാം അതായത് ബസ്സും സ്കൂട്ടറും സൈക്കിളും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വള്ളവും വഞ്ചിയും എല്ലാം ഒരേ വഴി കൂടെ പോകുന്നു ഇത് വഴിക്കൂടെ ഒക്കെ വഞ്ചി ഓടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് റോഡിൽ കൂടെ പോകും നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും ഓ വരദോഷത്തോടൊക്കെ നോക്കുക ആ പാടം ഇങ്ങോട്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട എ സി റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുത്താലും എടുത്താലും തീരാത്തത്ര സീനറിയാ പിന്നെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ അവിടെ ആണ് കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം കുട്ടനാടിന്റെ ഏരിയ ആണ് പിന്നെ പല പല കൊച്ചു കൊച്ചു വഴികളുണ്ട് കുട്ടനാടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടനാട് ഏരിയയിലൂടെ ഒന്ന് പോകണോ ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എന്നാ കുട്ടനാടും കായലും ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമല്ലോ എന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ടൂറിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ അതെ സൈഡിലെല്ലാം വെള്ളമാണ് അങ്ങ് വരെ വെള്ളമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ എന്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതേ അങ്ങ് വരെ റോഡിൽ വലതുവശത്തൂടെ കനാല് പാസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടൽ തപ്പി നടക്കുവാണ് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഹോട്ടൽ ഫുഡ് നമുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണ് ഒരു കരിമീൻ വല്ലതും എടുക്കാൻ നോക്കാം ആലപ്പുഴ കുട്ടനാട് വന്നിട്ടൊരു കരിമീൻ കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അതിലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സുഖം വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടത്തില്ലല്ലോ നോക്കട്ടെ നല്ല ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടൊരു കരിമീൻ കഴിക്കാവുന്നു ആ ഞാനൊരു ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോലെ പക്ഷേ ഒരു ഹോം സ്റ്റേയും ബോട്ടിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയറുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കുറെ കുളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നടുക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിക്കാം എന്നെ കൊണ്ടിട്ട് അറക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വരാമല്ലോ അവിടാണ് വാഷിംഗ് വാഷിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലാണല്ലോ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിണർ പോലെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ദൂരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കിണർ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു ആംബിയറുണ്ട് കേട്ടോ എന്ത് ഹോം സ്റ്റേ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗസ്റ്റ് വന്ന വേറെ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് ഫാമിലി റൂമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ആ ഇതൊക്കെ ഫാമിലി റൂമാണ് എന്നാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ഏരിയ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏരിയ ഇവിടെയും രണ്ട് ഏരിയ അവിടെയും ഉണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാമായിരുന്നു ഇതെന്തോന്നു ഇതൊരു അമ്പലത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കോവിൽ പോലെ പണിഞ്ഞു വെച്ച് പോകണല്ലോ ബാത്റൂം അല്ലേ ഇത് ബാത്റൂം ആണ് ഇത് ജെൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണോ ബാത്റൂം നോക്കട്ടെ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് ഇവരുടെ നല്ല നല്ല വൃത്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ ലൈറ്റിംഗ് എത്ര കിട്ടുന്ന എനിക്കറിയില്ല മറ്റേ ടോയ്ലറ്റ് നോക്കാം നല്ല വൃത്തിക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഒരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് കിച്ചൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ട അതെ ഇത് കിച്ചൺ ആണ് പുഹയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് മൂത്രപ്പോരയാണ് ഇത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ജെൻസിനും ലേഡീസിനും വേണ്ടി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മൂത്രപ്പോര എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളിലാ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴയ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ ഈ മൂത്രത്തിൽ പോലെ തന്നെയാണ് ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയാണ് നല്ല പിന്നെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ റൂം കാണുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങോട്ടൊന്നും അധികമില്ല ഹോം സ്റ്റേ ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഹോം സ്റ്റേ ആണ് വേണ്ടത് എയർ കണ്ടീഷനൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന റൂംസ് ആണത് ഹോം സ്റ്റേയിലേക്കൊക്കെ പോയി താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ചെറിയ കുളം പോലെ എന്താ നല്ല രസമുണ്ട് മീനൊക്കെ കാണുന്നില്ല ഇവിടുന്ന് പമ്പും കൊടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ബോട്ട് ബോട്ട് ഇവിടെ കുട്ടനാട്ടിലെ ബോട്ട് ഓടിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ കരുതി ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ട് കൊള്ളാം നല്ലൊരു ആംബി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ വഴി കൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇതൊക്കെ ഓരോ റൂം ആണ് ഹോം സ്റ്റേ കൊടുത്ത റൂം അല്ലേ വെള്ളിക്കുന്ന ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വേണം ഓർമ്മ സ്റ്റെപ്പ് വേണം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല എൻ്റെ ഷൂ ഒന്നാമത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നാലും വിരിക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ 
എന്തായാലും പോയി ആഹാരം കഴിക്കാം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം ഒരു മീൽസ് ഓർഡർ ചെയ്തു എന്തായാലും കുട്ടനാട് വരും അങ്ങനെ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു ദേശീയ മൃഗം എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഒരു സാധനമാണ് കരി കരിമീൻ മത്സ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കരിമീൻ മത്സ്യം കരിമീൻ ഫ്രൈ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു ചേട്ടാ കരിമീൻ ഫ്രൈ അല്ലേ കരിമീൻ ഫ്രൈ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു താറാവിൻ്റെ കറി ഞാൻ ആദ്യം പ്രിഫർ ചെയ്തില്ല കാരണം താറാവ് എന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന മൊത്തം എല്ലാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ താറാവ് പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തതാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ അതിനകത്ത് മാംസം ശരിക്കും ഇട്ടുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡക്കും കറി ഓർഡർ ചെയ്തു കുറേ നാളത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞാൻ ആലപ്പുഴക്കാരനായത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുട്ടനാട് പോയി കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഫ ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കുറേ നാളത്തെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എനിക്കത് സാധിച്ചില്ല ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോഴും എനിക്ക് സാധിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തായാലും ചേർത്തലേന്ന് അടുത്ത പള്ളിയായ നിരണം പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് ഷോട്ട് വഴിയായിട്ട് കാണിച്ച എ സി റോഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ എ സി റോഡിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റിയതും ഇങ്ങനൊരു ഹോട്ടൽ കാണാൻ പറ്റിയതും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഒരു കരിമീൻ കൂട്ടി ഒരു ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ആലപ്പുഴക്കാരൻ്റെ ദേശീയ മത്സ്യമായ കരിമീനും കൂട്ടി ഒരു ചോറ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്തായാലും അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൊണ്ട് വെക്കട്ടെ വെച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പറയും ബാക്കി അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിഭവം വന്നു പപ്പടം പപ്പടത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേര് കിച്ചടിയല്ലേ കിച്ചടി പിന്നെ ഒരു അച്ചാറാണ് മുളക് അച്ചാറ് കടുമാങ്ങ ഒരു തോരൻ പയർ തോരനാണ് പയർ തോരൻ ഇത് അവിയല്ല അവിയൽ പോലെ ഇരിക്കും പിന്നെ പപ്പടം ഇത് കിച്ചടിയാണ് ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും ചോറും കരിമീൻ ഫ്രൈയും വരട്ടെ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കരിമീൻ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ അവർ എല്ലാ മസാലകളും സാധനങ്ങളെല്ലാം പെരട്ടി വെച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരങ്ങോട്ട് ചുട്ട് വരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് പക്ഷേ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് ആ ഒരു ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ നാവ് പണ്ടാരെ പറയുന്ന പോലെ നാവിലൂടെ കപ്പലോടി തുടങ്ങി ഇനി ഇപ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ബാക്കി കപ്പലാണോ അതിനേക്കാളും വലിയ ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ പറയാം മോർ ഓവർ ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഈ കഴിക്കുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മിക്കവാറും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ സോറി യൂട്യൂബിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലൊക്കേഷനും ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം വന്ന് ഈ ജിയോ ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോട്ടോയ്ക്കത് കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ വന്ന വഴിയല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം അറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ലൊക്കേഷൻ ടാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഈ റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ഞാൻ ഈ കണ്ട റിവ്യൂ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഇതിനൊക്കെ സഹായകമാവുമല്ലോ എവിടെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് സഹായകമാവുമല്ലോ അപ്പം ഇത് എ സി റോഡിൽ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഞാൻ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതൊരു ഉപകാരം ആവുമല്ലോ ഓക്കെ ഇതെ ഇതൊക്കെയാണ് സാധനം ഇതൊരു മീൻ കറി ഇത് നമ്മുടെ താറാവ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തേക്കാണ് പിന്നെ ചോറ് ചോറ് വാസ്തുവത്തിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം മൊത്തം ചപ്പാത്തിയിലാണ് ഗോതമ്പിൻ്റെ സാധനമാണ് പിന്നെ ചോ ഒരു കടയിൽ വരുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറും വേണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ചോറ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കരിമീൻ ഞാൻ ഓർത്ത ഞാൻ കണ്ട അത്രയും ഒരു സൗന്ദര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇനി കഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം ഇതങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പിന്നെ മോര് സാമ്പാർ മൊത്തം ഒരു വൈഡ് വ്യൂ ഉണ്ട് കാലല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം ഞാൻ വന്ന ഹോട്ടലിലെ മീനിനെ കാണിച്ചാടി വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി മീനുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ഇതെന്താ മീനത് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും
വാട്ട് എവർ നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഞാൻ ഹോട്ടലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഇത് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല എങ്കിലും ഓക്കെ ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയാം ഹോട്ടലിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതെന്തായാലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഏരിയയിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പോയി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം പിന്നെ അധികം അങ്ങോട്ട് അറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അധികം അറപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു നമ്മൾ സാധാ ഒരു കൊച്ചു ഹോട്ടലിൽ കയറി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇച്ചിരി ഒരു റേറ്റായി പിന്നെ കരിമീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിലോയ്ക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം നല്ല റേറ്റ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഒരു ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് തരുമ്പം അതിനൊരു ഇരുന്നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയൊക്കെ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതത്ര കുറവാ കൂടുതലാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നില്ല അത് ഓക്കെ നോർമൽ റേറ്റാണ് പിന്നെ ആ ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ കറിയാണ് നല്ല ചിക്കൻ കറിയാണ് എനിക്ക് അവർ നൂറ്റമ്പത് രൂപ എങ്ങാണ്ട് മേടിച്ചിട്ടു നല്ല ചിക്കൻ കറിയാണ് താറാവ് സാധാരണ താറാവിനൊക്കെ ഇരുന്നൂറൊക്കെ മേടിക്കുന്നതാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ താറാവ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നൂറ്റി അമ്പതിന് കിട്ടി പിന്നെ ചപ്പാത്തി മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ നോർമൽ റേറ്റാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പം മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയിലാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വലത്തോട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് എന്തായാലും പോകുമല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ ആ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിക്കും മിക്കവാറും ഈ യാത്ര രണ്ട് എപ്പിസോഡ് ആക്കണമെന്ന് ആക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയേക്കുന്ന പ്രദേശം പുളിങ്കുന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രദേശത്താണ് എന്തായാലും ഞാൻ പുളിങ്കുന്നിൽ നിന്നൊന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് റോഡ് ഉണ്ടോ അതെ ആ ഇവിടെ റോഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ച് കുട്ടനാടിൻ്റെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം പിന്നെ ഈ കുട്ടനാട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അധികം നമുക്ക് കാണാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ആയിരക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടനാടിനെ പറ്റി ഇത് കേരളത്തിൽ വരുന്ന വിദേശികൾ വരെ അവർ വരെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരെ ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടനാടിനെ പറ്റി അത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകം എടുത്തിനിയും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ വഴിയിൽ കൂടെ ഇനിയിപ്പം ഒരു വരവ് എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എങ്കിലും വന്ന സ്ഥിതി കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇപ്പം കുറച്ച് ഭാഗം കാണിക്കാം ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും മൊത്തം നമുക്ക് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുട്ടനാട് ഈ ആലപ്പുഴ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മൊത്തം മരങ്ങളും ഈ തെങ്ങുകളും കണ്ടങ്ങളും ഒരു സീനറി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര സീനറീസ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ റോഡ് അവസാനിക്കും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് റോഡ് അവസാനിച്ചിട്ട് ഈ പുളിങ്കുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏരിയകളാണ് പുളിങ്കുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഉണ്ട് അല്ല കുറച്ചൂടെ മുമ്പോട്ട് എന്തോ ഒരു ജങ്കാറുണ്ടോ തോന്നുന്നു കുറച്ചൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ജങ്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ടോ പോകും കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് ആഹാ ജങ്കാർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കാണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടനാടിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ജങ്കാറുകൾ വരും ആ നേരെ കാണുന്ന കണ്ടു സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഈ സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കണ്ടല്ലോ സൂം ചെയ്ത് കണ്ടല്ലോ ഏ അപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് അത് അവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ വരും വന്ന് 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 ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് അപ്രപവും പിന്നെ വണ്ടികളും കയറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കുട്ടനാടിനെ പറ്റി പറയാനല്ലോ കുട്ടനാടൊക്കെ സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമേസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഈ കേരളത്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് വരുവാണ് കൂടുതൽ അവർ ഈ കുട്ടനാടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്തോരം പടം ഒന്നൊരു നമ്മൾ തമിഴിലെ മിന്നേത്താണ്ടി വരുവായ ഓ അത് ഇതെ ആ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആ പള്ളി തന്നെ ആ പള്ളി വെച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പള്ളിയും കാണിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ട ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുമോ ഇതിൽ കൊള്ളും എൻ്റെ ഫോൺ തൂ മാത്തില്ല അതെ ആ
ഇത് ഓടിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ നിർത്തുന്ന ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ കാരണം അവിടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അവർ അവരിവിടെ കൊണ്ട് വണ്ടി നിർത്തു ഒരു വണ്ടി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഈ താഴത്തെ സാധനം വെച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്തു വരും കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ കൂടെ വണ്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് വരാം കാറാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഓട്ടോറിക്ഷ എല്ലാ സാധനവും അത് കയറ്റും അവർ സ്കൂട്ടറിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധനം അപ്പം ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇവിടെ കാണാനല്ല നമുക്ക് യാത്ര തിരിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ റൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് റൈറ്റിലോട്ട് മെയിൻ്റെ പ്രത്യേക റോഡാണല്ലോ അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുവാണ് ഒരുപാട് മിനിറ്റായി നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തണ്ണീർമുക്കം പണ്ടും പിന്നെ കുട്ടനാട്ടിലെ ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കരിമീൻ കുട്ടികളുടെ ഊണ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം ഒരുപാടായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് നിർത്തുകയാണ് ശേഷം നമുക്ക് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാൻ സോ ദിസ് മിഷിതിൻ തക്കച്ചൻ സൈനിങ് ഓഫ് ടേക്ക് ബൈ ബൈ ഹവ് ഇൻ നൈറ്റ്